हेलो एवरीवन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आज के इस वीडियो में यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं एस एस के टॉप ट्वेंटी फाइव प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऐसे क्वेश्चंस यहाँ पर देखने वाले हैं जिसकी आने की उम्मीद सबसे ज़्यादा है और जो सबसे ज़्यादा बार पूछे गए हैं आपके एग्जाम्स में अगर आप एस के एग्ज़ाम्स कभी भी दिलाने जा रहे हैं चाहे सी हो चाहे सी हो या एम हो तो आपको एक चीज़ तो पता होना चाहिए कि क्वेश्चन जो है वो डेफिनेटली रिपीट होते हैं कुछ क्वेश्चंस आजकल करंट अफेयर्स से पूछे जा रहे हैं तो करंट अफेयर्स तो ऐसा है कि भाई यहाँ पर उसके क्वेश्चंस तो रिपीट नहीं होंगे बट हिस्ट्री के पॉलिटी के इकोनॉमिक्स के या फिर आपके साइंस के क्वेश्चंस रिपीट होते हैं तो यहाँ पर जो हम क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं वो टॉप ट्वेंटी फाइव हैं हर एक पार्ट में पच्चीस पच्चीस क्वेश्चन देखेंगे मैं ट्राई करूँगा जितना ज़्यादा पार्ट बना सकूँ और ऐसे क्वेश्चन ले कर आऊँ जिसमें जिसके आने की सबसे ज़्यादा उम्मीद है तो अगर आप एग्ज़ाम दिलाने जा रहे हैं तो ये वीडियो ज़रूर देख के कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन आपको देखने जरूर मिलेंगे चलिए तो यहां पर टाइम वेस्ट नहीं करते डायरेक्ट यहां पर क्वेश्चन में आते हैं चलिए क्वेश्चन वन यहाँ पर पूछा गया है नेशनल पार्क से क्वेश्चन है तो पूछा गया है कि बाल पखरम नेशनल पार्क कहाँ लोकेटेड है कहाँ पर स्थित है बाल पखरम नेशनल पार्क तो यहाँ पर आप जो ऑप्शन जाएगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर डी तो यहाँ पर बाल पखरम नेशनल पार्क जो लोकेटेड है वो है मेघालय में तो ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए नेशनल पार्क की अगर बात करें तो कुछ और इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है जैसे यहाँ पर मानस नेशनल पार्क आसाम में है तो मानस नेशनल पार्क इसलिए फेमस है क्योंकि यहाँ पर मेनली अगर देखा जाए तो एलिफेंट रिजर्व करके रखते हैं टाइगर रिजर्व भी है बट मेनली यहाँ पर ये फेमस जो है वो है एलिफेंट्स के लिए तो मानस नेशनल पार्क काफ़ी दफ़े पूछा गया क्वेश्चन है काफ़ी बार पूछा जाता है तो यहाँ पर आसाम जो है इसका आंसर होगा मानस नेशनल पार्क दूसरी बात करते हैं मध्य प्रदेश की तो मध्य प्रदेश में काफ़ी सारे यहाँ पर आपके पास नेशनल पार्क है जिसमें दो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो हमेशा पूछे जाते हैं एक तो पेंच नेशनल पार्क है तो पेंच नेशनल पार्क बार बार पूछा जाता है तो वो यहाँ पर हमारा आंसर आ जाएगा मध्य प्रदेश और दूसरा है कान्हा नेशनल नेशनल पार्क कान्हा नेशनल पार्क भी आपका मध्य प्रदेश में है और कान्हा नेशनल पार्क अभी इसलिए ज़्यादा फेमस था इसलिए ज़्यादा यहाँ पर न्यूज़ में था क्योंकि कान्हा नेशनल पार्क में यहाँ पर महेंद्र सिंह धोनी यहाँ पर विजिट करने आए थे तो कान्हा नेशनल पार्क आए थे वो तो इसलिए ये ज़्यादा आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है तो मध्य प्रदेश में दो काफ़ी इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है एक पेज नेशनल पार्क और एक पर है आपके पास खाना नेशनल पार्क चलिए बात करते हैं कर्नाटक की तो कर्नाटक की अगर हम बात करें तो एक इम्पॉर्टेंट नेशनल पार्क तो आपके पास बंदीपुर है और दूसरा इम्पॉर्टेंट नेशनल पार्क है बनेरगट्टा नेशनल पार्क बनेरगट्टा नेशनल पार्क कर्नाटक में बेंगलोर में स्थित है दूसरा यहाँ पर बंदीपुर नेशनल पार्क ये दोनों भी काफ़ी दफ़े पूछा जाता है तो बंदीपुर और बनेरगट्टा दोनों बी से हैं और दोनों ही बी से यहाँ पर जो भी नेशनल पार्क है वो कहाँ पाया जाता है तो है कर्नाटक में तो बंदीपुर नेशनल पार्क और बनेरगट्टा नेशनल पार्क दोनों ही आपके कर्नाटक में हैं बात करते उत्तराखंड में देखिए उत्तराखंड में तीन इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है वैली ऑफ फ्लावर्स दूसरा राजा जी और तीसरा नंदा देवी नेशनल पार्क नंदा देवी नेशनल पार्क और वैली ऑफ फ्लावर्स और राजा जी की बात बात करते हैं तो वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क और नंदा देवी नेशनल पार्क दोनों जुड़े हुए हैं दोनों साथ में हैं और यहाँ पर वैली ऑफ फ्लावर्स और नंदा देवी दोनों ही उत्तराखंड में है और यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट एक और नेशनल पार्क है उसका नाम है राजा जी नेशनल पार्क जो उत्तराखंड में है नेक्स्ट बात करते हैं महाराष्ट्र की तो महाराष्ट्र के चंद्रपुर इलाके में यहाँ पर टडोबा नेशनल पार्क है तो टडोबा नेशनल पार्क कहाँ पाया जाता है तो वो है महाराष्ट्र में तो कहाँ स्थित है टडोबा नेशनल पार्क तो अगर आपके पास क्वेश्चन आता है तो ऑप्शन यहाँ पर हम डाल देंगे महाराष्ट्र केरल में एक बहुत इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है पेरियार नेशनल पार्क बार बार पूछा जाता है काफ़ी इंपॉर्टेंट है पेरियार नेशनल पार्क ये भी कहाँ है तो ये है केरल में तो मानस नेशनल पार्क आसाम में है पेच नेशनल पार्क और आपको बताया था महेंद्र सिंह धोनी महेंद्र सिंह धोनी कहाँ आए थे कान्हा नेशनल पार्क तो वो दोनों मध्य प्रदेश में है बंदीपुर नेशनल पार्क की बात करें तो कर्नाटक में है बंदीपुर और बनेरगट्टा दोनों बीस हैं और दोनों कहाँ हैं कर्नाटक में वैली ऑफ फ्लावर्स राजा जी और एक नंदा देवी नेशनल पार्क ये तीनों के तीनों आपके यहाँ पर उत्तराखंड में है तडोबा नेशनल पार्क महाराष्ट्र के चंद्रपुर में है और पेरियार नेशनल पार्क केरल में है चले बात करते क्वेश्चन नंबर टू की देखिए क्वेश्चन नंबर टू यहाँ पर पूछा गया है कि रोअर कप इज एसोसिएटेड विथ विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट्स तो ये स्पोर्ट्स से क्वेश्चन है तो ये स्पोर्ट्स से क्वेश्चन है और यहाँ पर हमको पूछा गया कि रोअर कप किस खेल से यहाँ पर रिलेट है रिलेटेड है तो आपको पता होना चाहिए कि जो रोअर कप है वो फुटबॉल यहाँ पर फुटबॉल से रिलेटेड है और यहाँ पर रोअर कप कहाँ खेला जाता है तो वो है इंडिया में और कब स्टार्ट हुआ था तो सन अट्ठारह सौ में ब्रिटिश ब्रिटिशर्स ने यहाँ पर
रिलेटेड है कौन से स्पोर्ट्स से तो वो है फुटबॉल तो एटीन में इसकी शुरुआत हुई थी और कहाँ खेला गया था तो वह है बॉम्बे चलिए बात करते हैं फीफा की देखिए क्वेश्चन नंबर थ्री में यहाँ पर फीफा से रिलेटेड क्वेश्चन है तो एक क्वेश्चन तो ये भी पूछा जाता है कि फीफा का फुल फॉर्म क्या है तो फीफा का फुल फॉर्म है फेडरेशन इंटरनेशनल फुटबॉल एसोसिएशन और कहाँ लोकेटेड है तो वो है जीवरिस्ट तो ये जो आपको इमेज दिख रहा है ये इमेज जो है ये फीफा का ओरिजिनल हेड क्वार्टर का इमेज है तो इस इमेज से यहाँ पर कहाँ पर है तो ये है जीवरिज में और जीवरिज कौन से कौन से कंट्री में है तो कंट्री यहाँ पर स्विट्जरलैंड तो आपको एक चीज़ तो ये पता होना चाहिए कि भाई स्विट्जरलैंड में फीफा का यहाँ पर हेड क्वार्टर है फीफा में फीफा का हेड क्वार्टर स्विट्जरलैंड में और स्विट्जरलैंड की किस सिटी में है तो वो है ज्यूरिच कभी कभी आपको यहाँ पर क्वेश्चन दे दिया जाता है जिसमें ऑप्शन में यहाँ पर आपको सिटी का नाम ना देखे ऑप्शन में यहाँ पर आपको कंट्री का नाम दे दिया जाए तो यहाँ पर अगर कंट्री रहता तो वो होता ज्यूरिच के स्विट्जरलैंड अच्छा स्विट्जरलैंड का यहाँ पर अगर कैपिटल की बात करें तो स्विट्जरलैंड का कैपिटल जो है वो है बर्न तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि बी ई आर एन बर्न जो है स्विट्जरलैंड का कैपिटल है कभी कभी कैपिटल कंट्रीज एंड कैपिटल से भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ की क्वेश्चन नंबर फोर यहाँ पर बोला गया है कि जो हेड क्वार्टर है कंप्यूटर टेक्नोलॉजी जायट इंटेल का वो कहाँ है तो देखिए इंटेल जो है आप काफ़ी दफ़े यहाँ पर सुनते होंगे जब भी कंप्यूटर की बात आती है तो इंटेल का नाम तो सुने ही हैं इंटेल जो है एक यूएस बेस्ड कंपनी है यूएस बेस्ड कंपनी है अमेरिका का कंपनी है और ये यू में कहाँ पर है इसका अगर यहाँ पर हम बात करें हेड क्वार्टर तो हेड क्वार्टर है कैलिफोर्निया में तो यू के कैलिफोर्निया में यहाँ पर इसका हेड क्वार्टर है तो अगर आपको पूछा जाता है तो इंटेल का हेड क्वार्टर कहाँ है कैलीफोर्निया काफी दफे पूछा गया क्वेश्चन है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए नेक्स्ट बात करते हैं यहां पर हिस्ट्री से क्वेश्चन है यहाँ पर पूछा गया टाइटल पंजाब केसरी वॉज कन्फर्ड ऑन किसको पंजाब केसरी का टाइटल मिला था तो ये इमेज जो है वो लाला लाजपत राय की जी की है तो यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि पंजाब केसरी का यहाँ पर टाइटल किसे मिला था तो वो है लाला लाजपत राय को तो लाला लाजपत राय को यहाँ पर पंजाब केसरी बोला जाता था और पंजाब केसरी का मतलब होता है लॉयन ऑफ पंजाब तो ये भी आपको अच्छे से पता होना चाहिए चलिए अब बात करेंगे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर सिक्स की क्वेश्चन नंबर सिक्स में यहाँ पर पूछा गया है कि महात्मा गांधी रिटर्न टू इंडिया लिविंग साउथ अफ्रीका फॉर एवर इन आपको एक चीज़ पता होना चाहिए कि साउथ अफ्रीका में अट्ठारह से लेकर 1914 तक जो गांधी जी हैं वो अट्ठारह से तिरानवे से 1914, 1893 टू 1914 उन्होंने साउथ अफ्रीका में रहा साउथ अफ्रीका में भी उन्होंने यहाँ पर इनजस्टिस अन्याय क्लास डिवीज़न वर्ग विभाजन इसके खिलाफ लड़ाइयाँ लड़ी थी तो वो जो थे वहाँ पर भी इनजस्टिस और क्लास डिवीज़न के खिलाफ लड़ाइयाँ लड़ रहे थे और 1914 को उन्होंने यहाँ पर इंडिया में कदम रखा परमानेंटली मतलब परमानेंटली साउथ अफ्रीका को छोड़ के उन्होंने 1914 में कहाँ बस गए तो वो है इंडिया में तो वो यहाँ पर ऑप्शन जो इस क्वेश्चन का रहेगा वो रहेगा डी उन्नीस सौ चौदह चलिए बात करते क्वेश्चन नंबर सेवन की क्वेश्चन नंबर सेवन में यहाँ पर बोला गया है विच इज़ द लॉन्गेस्ट रिवर इन एशिया एशिया का लॉन्गेस्ट रिवर और वर्ल्ड का लॉन्गेस्ट रिवर दोनों अलग अलग हैं वर्ल्ड की अगर हम बात करें तो वर्ल्ड में यहाँ पर रिवर नाइल जो है वो लार्जेस्ट रिवर है बट अगर हम एशिया की बात करें तो अगर हम एशिया में रह रहे हैं एशिया की बात करें तो यांगजी रिवर जो है वो लॉन्गेस्ट रिवर है एशिया में और कहाँ बहता है तो वो है चाइना में तो ये आप इमेज देख सकते हैं ये जो ब्लू लाइन्स जो जा रही हैं ये जो है रिवर यांगजी है तो यांगजी रिवर कहाँ है तो वो है चाइना में और लॉन्गेस्ट रिवर है एशिया का और वर्ल्ड का लॉन्गेस्ट रिवर क्या है तो वह है रिवर नाइल और वर्ल्ड का सेकंड लार्जेस्ट रिवर कौन सा है ये जरूर मुझे आप कमेंट करके बताइए आपके लिए क्वेश्चन है वर्ल्ड सेकंड लॉन्गेस्ट रिवर चलिए अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर एट की चलिए क्वेश्चन नंबर एट में बोला गया है कि ब्लैक बग नेशनल पार्क इज सिचुएटेड इन कौन से स्टेट में ब्लैक बग नेशनल पार्क है ब्लैक बग होता क्या है तो ये जो डियर है ये आप जो देख रहे हैं ये एक डियर का प्रजाति है ब्लैक बग ये इसका इमेज दिया गया है और यहाँ पर यह कहाँ पर स्थित है तो ब्लैक बग नेशनल पार्क आपके गुजरात में स्थित है बहुत छोटा सा ये जो है आपका नेशनल पार्क है सिर्फ 34 स्क्वायर किलोमीटर में ये फैला हुआ है तो बहुत बड़ा नहीं है सिर्फ छोटा सा है 34 स्क्वायर किलोमीटर और ये ब्लैक बग सबसे ज़्यादा वहाँ पाए जाते हैं इसलिए उनके लिए ही यहाँ पर स्पेशली नाम दे दिया गया है ब्लैक बग नेशनल पार्क चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नाइन की 
क्वेश्चन नंबर नाइन हिस्ट्री से है यहाँ पर बोला गया है कि चंपारण सत्याग्रह महात्मा गांधी के द्वारा कौन से ईयर में स्टार्ट किया गया था तो चंपारण सत्याग्रह कौन से ईयर में स्टार्ट हुआ था तो वह है उन्नीस तो चंपारण कहाँ पर है तो वह है बिहार में और कब स्टार्ट किया गया था उन्नीस कभी कभी डेट भी पूछ लिया जाता है तो डेट जो रहेगा वो रहेगा उन्नीस अप्रैल तो उन्नीस अप्रैल को यहाँ पर चंपारण सत्याग्रह जो है गांधी जी के द्वारा स्टार्ट किया गया था और कौन से डे ईयर ईयर में तो वो है 1917 और कौन से डेट में तो वो है 19 अप्रैल चलिए बात करेंगे क्वेश्चन नंबर टेन की तो बर्मा वो सेपरेटेड फ्रॉम इंडिया इन कौन से ईयर में बर्मा को इंडिया से सेपरेट करके एक अलग देश घोषित कर दिया गया था तो वह है ऑप्शन सी तो पहले बर्मा जो है इंडिया से ही कनेक्टेड था इंडिया और बर्मा एक थे बट उन्नीस को बर्मा को सेपरेट यहाँ पर देश का दर्जा मिल गया और सेपरेट वहाँ पर कंट्री बना दिया गया तो वो ईयर कौन सा था उन्नीस चलिए क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं क्वेश्चन 11 यहाँ पर बोला गया फ्रॉम वेयर डिड महात्मा गांधी स्टार्ट हिस हिस्टोरिकल डांडी मार्च देखिए डांडी मार्च यहाँ पर कहाँ से स्टार्ट हुआ था तो वह है साबरमती आश्रम से साबरमती आश्रम से वो डांडी तक यहाँ पर पैदल चले थे तो यहाँ पर जो होगा ऑप्शन जो आएगा वो है साबरमती आश्रम तो साबरमती आश्रम से उन्होंने चलना स्टार्ट किया था और ख़त्म कहा किया था तो वह है डांडी चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व तो थ्री राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस हुए थे तीन राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस जो हुए थे वो कहाँ हेल्ड हुए थे तीनों के तीनों कहाँ हेल्ड हुए थे तो तीनों के तीनों यहाँ पर लंदन में हेल्ड हुए थे तो लंदन इसका ऑप्शन रहेगा तो जितने भी टेब राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस हुए थे आपने यहाँ पर हिस्ट्री में पढ़ा होगा मॉडर्न हिस्ट्री में यहाँ पर गांधी जी बैठे हुए आपको दिख रहे हैं ये सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का ये जो फोटो है ये सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का है कहाँ हुआ था तो वह है लंदन में और लंदन में तीनों ही टेबल राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस हुए थे चले बात करते क्वेश्चन नंबर थर्टीन ये जो बुक है हिंदू व्यू ऑफ लाइफ ये किसने लिखा था ऑथर कौन है इसके देखिए ये क्वेश्चन बुक एंड ऑथर से है काफ़ी दफ़े ये क्वेश्चन पूछा जाता है बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है और इसको किसने लिखा है तो वह है डॉक्टर एस राधा कृष्णन तो ये बुक आप फ्लिपकार्ट से मंगा के पढ़ सकते हैं बहुत अच्छी किताब है चलिए बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 14 की क्वेश्चन 14 यहां पर बोला गया है वैन सुभाष चंद्र बोस रिजाइन एज द प्रेसिडेंट ऑफ आई एन सी हु वॉज अपॉइंटेड इन हिस प्लेस जब उन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट पद से इस्तीफा दिया था तो उनकी जगह किसको यहां पर प्रेसिडेंट घोषित कर दिया गया था तो वो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है हमारे देश के प्रथम राष्ट्रपति थे फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया तो ये भी आपको पता होना चाहिए तो यहाँ पर जब सुभाष चंद्र बोस रिजाइन किए थे प्रेसिडेंट पद से आईएनसी के तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को आईएनसी का प्रेसिडेंट अपॉइंट कर दिया गया था चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की जो स्लोगन है इनकलाब जिंदाबाद वो किसने यहाँ पर दिया था तो किसने दिया था तो यह था मौलाना हसरत मोहानी ये जो आप देख रहे हैं इमेज ये मौलाना हसरत मोहानी जी का है इन्होंने इनकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था और ये ऑप्शन जो जाएगा वो रहेगा ऑप्शन डी चलिए बात करते हैं लूनर एक्लिप्स देखिए एक होता है लूनर एक्लिप्स एक होता है सोलर एक्लिप्स लूनर एक्लिप्स की बात करें तो लूनर एक्लिप्स चंद्र ग्रहण को बोला जाता है और सोलर एक्लिप्स बोला जाता है और सोलर एक्लिप्स बोला जाता है सूर्य ग्रहण को तो लूनर एक्लिप्स चंद्र ग्रहण चंद्र ग्रहण मतलब चंद्र जब हमको नहीं दिखेगा चंद्र कब नहीं दिखेगा तो देखिए सन कभी भी किसी के बीच में नहीं आता सन अपने जगह पे है मून और अर्थ मूव कर रहे हैं तो यहाँ पर अगर बात करें मून की तो यहाँ पर देखो मून जब छुप जाएगा तो छुपेगा कब जब यहाँ पर उसमें रोशनी नहीं पड़ेगी जब अर्थ उसके बीच में आ जाएगा सन और मून के बीच में तो यहाँ पर ऑप्शन चंद्र ग्रहण कब होता है लूनर एक्लिप्स कब होता है तो जब अर्थ जो है वो सन और मून के बीच में आ जाएगा तो जब सन और मून के बीच में इस डायग्राम में देख सकते हैं जब सन और मून के बीच में यहाँ पर अर्थ आ गया तो यहाँ पर मून पे रोशनी मून पे रोशनी नहीं पड़ रही जो मून पे रोशनी नहीं पड़ रही तो यहाँ पर हो जाएगा चंद्र ग्रहण तो अर्थ जब सन और मून के बीच में आ जाएगा तो चंद्र ग्रहण बात करेंगे सोलर एक्लिप्स मतलब सूर्य ग्रहण सूर्य ग्रहण कब होगा जब यहाँ पर हम अर्थ पर है और यहाँ पर मून जब बीच में आ जाएगा सूर्य और सूर्य और पृथ्वी की तब यहाँ पर यहाँ पर हम बोलेंगे कि सोलर एक्लिप्स ऑकर हुआ मतलब यहाँ पर ऑप्शन जो जाएगा वो रहेगा ऑप्शन यहाँ पर ए व्हेन मून कम्स इन बिटवीन अर्थ एंड सन तो यहाँ पर डायग्राम में देख सकते हैं ये जो है आपका सोलर एक्लिप्स का है तो मून बीच में आ गया है अर्थ और सन के बीच में तो यहाँ पर 
क्या हो रहा है तो वो है सोलर एक्लिप्स चलिए बात करेंगे क्वेश्चन नंबर एटीन की चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड टेक्स प्लेस थ्रू ट्रांसपोर्टेशन जो फूड का है वो कौन कंडक्ट कराता है तो वो होता है फ्लोएम से तो फ्लोएम यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा तो फर्स्ट से फ्लोएम फर्स्ट से फूड तो एक चीज़ याद रखेंगे दो तरीका का ट्रांसपोर्टेशन होता है प्लांट्स में एक होता है वाटर एंड मिनरल का वाटर एंड मिनरल जो है वो जायलम यहाँ पर फ्लो कराता है वाटर एंड मिनरल और वाटर जो है वो रूट से अदर पार्ट्स ऑफ दी बॉडीज़ में जाएगा प्लांट्स के तो वो हो जाएगा आपका जैलम और फूड जो है वो कहाँ बनता है तो फूड जो है लीव्स में बनता है और लीव्स से अदर पार्ट्स ऑफ दी बॉडी प्लांट के अदर पार्ट्स ऑफ दी बॉडी में जाता है तो वो किसके थ्रू जाता है तो वो है फ्लोएम तो ऑप्शन यहाँ पर हमारा आएगा बी फ्लोएम तो फूड कौन ट्रांसपोर्ट कराता है फ्लोएम और अगर यहीं पर फूड की जगह वाटर एंड मिनरल रहता तो हो जाता हमारा जैलम चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर नाइनटीन नालंदा यूनिवर्सिटी किस किसने फाउंड किया था देखिए दो चीज़ें हैं कब फाउंड हुआ था तो वह है फिफ्थ सेंचुरी फिफ्थ सेंचुरी में नालंदा यूनिवर्सिटी यहाँ पर फाउंड हुआ था और किसने किया था तो वह है ऑप्शन सी कुमार गुप्त काफ़ी लोगों को इसका आंसर पता होगा जिनको नहीं पता एक चीज़ पता होना चाहिए कि नालंदा यूनिवर्सिटी किसने यहाँ पर बनाया था तो वह है कुमार गुप्त कौन से सेंचुरी में तो वह है फिफ्थ सेंचुरी चलिए और इसको बर्बाद कर किसने किया था इसको जला किसने दिया था ये यहाँ पर बख्तियार खिलजी जो थे वो यहाँ पर ये जो आपके नालंदा यूनिवर्सिटी था यहाँ ये कहाँ पाया जाता है तो नालंदा यूनिवर्सिटी बिहार में है मेरे ख्याल से और यहाँ पर बख्तियार खिलजी ने इसको जला दिया था बात करते हैं क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी पी ऑफ लेमन जूस इज एक्सपेक्टेड टू बी पी जो होगा लेमन जूस का देखिए जितने भी लेमन जूस ऑरेंज जूस यहाँ पर आंवला जूस जितने भी होते हैं सब खट्टे होते हैं जो खट्टे होते हैं वो एसिड होते हैं मतलब जिनका सो टेस्ट होता है मतलब जो खट्टे होते हैं खट्टे पदार्थ वो सब के सब एसिड होते हैं जो यहाँ पर न्यूट्रल है तो न्यूट्रल अगर बोले जाए तो सेवन को न्यूट्रल बोला जाता है जो सेवन यहाँ पर पी एच स्केल सेवन होता है वो न्यूट्रल होता है तो अगर वन टू सिक्स की बात करें तो सारे के सारे एसिड 8 टू 14 की बात करें तो सारे के सारे बेस तो यहाँ पर आप इमेज में आप काफ़ी सारे देख सकते हैं कि कौन कौन से यहाँ पर किसका किसका पीएच वैल्यू क्या है तो जैसे कि एग का 8 दिया हुआ है प्योर वाटर जो है वो 7 है न्यूट्रल यहाँ पर तो प्योर वाटर जो होता है वो न्यूट्रल होता है और यहाँ पर क्वेश्चन पूछा लेमन जूस तो लेमन जूस जो है खट्टा होता है तो मैं बोल सकता हूँ लेस देन सेवन इसका पी वैल्यू होगा तो ऑप्शन जो जाएगा वो रहेगा डी जब आप बात करते हैं कोलगेट या फिर हमारे टूथपेस्ट की कई बार पूछा जाता है जो टूथपेस्ट होते हैं उसके यहाँ पर पीएच स्केल क्या होता है तो अगर यहाँ पर पूछा जाए तो उसका रहेगा मोर देन सेवन कभी कभी पूछा जाता है कि भाई प्योर वाटर का यहाँ पर पी क्या होगा तो प्योर वाटर मतलब आपका क्या हो गया वो आपका न्यूट्रल हो गया तो प्योर वाटर न्यूट्रल यहीं पर अगर कभी कभी पूछा जाए कि भाई हैंड जो हम सोप यूज़ करते हैं वो उसका पीएच क्या होगा तो वो हो जाएगा मोर देन सेवन तो ये आप देख सकते हैं डायग्राम में आप पॉज करके इस डायग्राम को ज़रूर एक बार देखिएगा आपको काफ़ी सारे यहाँ पर पीएच स्केल्स के यहाँ पर डेटा मिल जाएंगे चलिए बात करेंगे क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी क्वेश्चन ट्वेंटी काफ़ी इंपॉर्टेंट है काफ़ी बार पूछा जाता साइंस का क्वेश्चन है बायो से रिलेटेड वॉट इज़ द रेशियो ऑफ आर टू डब्ल्यू बी और डब्ल्यू का यहाँ पर रेशियो पूछा है देखिए आरबीसी रेड ब्लड सेल डब्ल्यू बी व्हाइट ब्लड सेल आरबीसी ज्यादा होता है डब्ल्यू बी कम होता है तो आपको यह पता होना चाहिए 600 से 700 अगर आरबीसी है तो उसमें एक डब्ल्यू बी पाया जाता है तो ऑप्शन यहां पर जाएगा बी कभी कभी आपके पास यहां पर 700 हंड्रेड रेशियो वन भी ऑप्शन दे सकता है तो सिक्स न दे के अगर दिया है तो यह भी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा तो डब्ल्यू और आर की बात करें तो आर बी सी टू डब्ल्यू बी और कभी कभी अगर आपको यहां पर दे दिया जाए डब्ल्यू बी सी टू आर बी सी तो डब्ल्यू बी सी कम होता है तो अगर यहां पर आर बी सी की जगह डब्ल्यू बी सी और डब्ल्यू बी सी की जगह आर बी सी होता तब यहां पर हमारा ऑप्शन जोड़ के आता वो रहता ए ऑप्शन बट अभी के लिए हमारा ऑप्शन जो रहेगा वो रहेगा बी तो आर बी सी छ सौ डब्ल्यू बी सी एक चले तो यहां पर हमारा आंसर आएगा बी फिर पूछा गया है क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी टू नेम द पर्सन हु वॉज ऑल्सो नोन एज देश बंधु देश बंधु किस पर्सन को कहा जाता था तो देश बंधु चित्रंजन दास जी को बोला जाता था और ये जो इमेज है वो चित्रंजन दास जी का है तो इस इमेज से याद रख सकते हैं कि इनको देश बंधु भी कहा जाता था चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी थ्री मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है आपने कई कई बार ये क्वेश्चन देखा होगा और कई बार ये क्वेश्चन पढ़ा भी होगा वॉट इज द मिनिमम एज रिक्वायर्ड टू बिकम प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया या फिर गवर्नर ऑफ इंडियन स्टेट तो आंसर जो रहेगा वो रहेगा ऑप्शन डी 35 तो 35 साल जो है वो मिनिमम एज है
तो आपके लिए क्वेश्चन यहाँ पर है कि भाई गवर्नर जो है राज्यपाल जो है किसी भी स्टेट का उसे कौन अपॉइंट करता है चार ऑप्शन देता हूँ प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कि प्रेसि यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर तो यहाँ पर मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और ये क्वेश्चन भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि गवर्नर किसी भी इंडियन स्टेट का कौन यहाँ पर अपॉइंट करता है तो यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फोर क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फोर है विच स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट साउथ पोल एंड नॉर्थ पोल ऑफ द अर्थ यहाँ पर पहला ऑप्शन है साउथ पोल इज़ वार्मर देन दी नॉर्थ पोल दूसरा है नॉर्थ पोल इज़ वार्मर देन दी साउथ पोल थर्ड है बोथ पोल है इक्वल टेम्परेचर और लास्ट है बोथ पोल लाइन इन द ओशन आपको यहाँ पर आंसर जो होगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर बी जो नॉर्थ पोल होता है वो ज़्यादा गर्म होता है एज़ कंपेरिजन टू साउथ पोल अगर देखा जाए तो दोनों ही पोल्स काफ़ी ज़्यादा ठंडे होते हैं बट अगर टेम्परेचर की बात करें तो नॉर्थ पोल का टेम्परेचर कहीं ना कहीं ज़्यादा होता है और साउथ पोल का टेम्परेचर कम होता है नॉर्थ नॉर्थ पोल के अपेक्षा तो आपको यह पता होना चाहिए कि नॉर्थ पोल इज वार्मर देन साउथ पोल चले क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं लास्ट क्वेश्चन इस सेशन का तो लास्ट क्वेश्चन है लॉर्ड बुद्धा वाज बोर्न इन लॉर्ड बुद्धा कहाँ बोर्न हुए थे तो लॉर्ड बुद्धा जो है लुम्बिनी में बोर्न हुए थे और लुम्बिनी कहाँ है तो वो है नेपाल में तो लुम्बिनी जो है वो नेपाल में स्थित है और यहाँ पर लॉर्ड बुद्धा बोर्न हुए थे तो ये जो ट्वेंटी फाइव थे ये ऐसे क्वेश्चन थे जो आपके एग्जाम्स में काफ़ी दफ़े पूछे गए क्वेश्चन थे तो यहाँ पर मैं ट्राई करूँगा नेक्स्ट वीडियो में फिर से पच्चीस क्वेश्चन ऐसे लेके आऊँ जो आपके एग्जाम में पूछने की ज़्यादा से ज़्यादा उम्मीद है ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर चांसेस हैं तो ऐसे ही क्वेश्चन यहाँ पर करेंगे जो काफ़ी बार पूछे जाते हैं तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियोस